హలో బాబాయ్ నేను సూర్యాన్ని మీ అమ్మాయి మీ ఇంటికి వచ్చేసింది కదా ఆ సూర్యం మీద పెట్టిన కేసు విడ్రా చేసుకోండి ఎలా రా నిప్పు ముట్టుకున్నాక చెయ్యి కాలాలి కదా సార్ మీ అమ్మాయి లైసెన్స్ లేకుండా డ్రైవింగ్ చేసి యాక్సిడెంట్ చేసింది సెటిల్ చేశాకే జైలుకి వెళ్ళాడు ఊరికే వెళ్ళలేదుగా మీ అమ్మాయి కోసం వాడు ఆరు నెలలు జీవితాన్ని పాడు చేసుకున్నాడు సార్ ఆ సెంటిమెంటే నా కూతుర్ని మెంటల్ చేసింది వాడు నాకు చేసింది ఆ ఒక్క అన్యాయం కాదు అందరూ చూస్తుండగా పబ్లిక్ లో నన్ను కొట్టాడు ఐదు నిమిషాల్లో అసెంబ్లీకి వెళ్ళి ఎంపీ కావలసిన నా రాజకీయ భవిష్యత్తుని నాశనం చేశాడు వాడిని వదిలిపెట్టను సార్ చిన్నప్పటి నుంచి వాడి గురించి తెలిసిన వాడిగా చెప్తున్నాను చెయ్యని నేరాన్ని భుజాన్ని వేసుకుని జైలుకి వెళ్ళాడు ఈసారి నిజంగా నేరం చేసి జైలుకి వెళ్ళాలనుకున్నాడు అనుకోండి మిమ్మల్ని చంపేస్తాడు బెదిరిస్తున్నావా లేదండి నిజం చెప్తున్నాను వాడు సింహం లాంటి వాడు గుహలోనే బతుకుతున్నాడు గడ్డపెట్టి కొట్టామనుకోండి జూలు విదిలించి ఊరుకుంటాడు అదే గడ్డ పలుకెత్తామనుకోండి పంజా విప్పి ప్రాణం తీస్తాడు ముందు కాళ్ళు పట్టుకున్నావు ఇప్పుడు కళ్ళారా చేస్తున్నావు ఏంట్రా టోన్ మారింది వాణ్ణి విడిచిపెట్టకపోతే నీ ఫేటు మారిపోతుంది ఏంట్రా తెగించి వచ్చావా నచ్చ జబుదామని వచ్చా కానీ తప్పట్ల ఇప్పుడు హెచ్చరిస్తున్నా ఆ స్టేషన్ కి నేను సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ ని రాత్రికి రాత్రి వాణ్ణి వదిలేస్తా వదిలేక ముందే నీ ఉద్యోగం తీయిస్తా చీప్ పాలిటిక్ సాడుకునేవాడివి నీకెక్కడుందో అధికారం నాకుంది నమస్తే సార్ పబ్లిక్ ని నమ్ముకునే కంటే పోలీసులు నమ్ముకోవడం బెటర్ అనిపించావయ్యా సార్ రమ్మన్నారంట సూర్యం జయభూషణ్ రావు కూతుర్ని కిడ్నాప్ చేయలేదు అందుకు సాక్ష్యం ఆవిడే ఆవిడ చెప్పినంత మాత్రం నమ్మాలా సార్ పోనీ మధులతోనే ఆ విషయం క్లారిఫై చేసుకుంటే అంతేకాదు మధులతని ప్రేమించాడన్న కోపంతో ఆమె కొడుకు మీద జయభూషణ్ రావు పెట్రోల్ బస్ చంపాడని ఆమె కంప్లైంట్ ఇవ్వబోతోంది రేపు ఎంపీగా నామినేషన్ వేసేటప్పుడు ఎఫిడవిట్లో తన మీద ఏ నేరాలు లేవని ఆయన రాసివ్వాలంటే ఈవిడ కేసు పెట్టకూడదు కదా సూర్యం వదిలేసి మధులత నుంచి పెళ్లి చేస్తానంటే కేసు విషయం కూడా మర్చిపోతానంట సో ఏం చెయ్యాలో ఒక ఐపీఎస్కి ఒక ఐఏఎస్ చెప్పనక్కర్లేదనుకుంటాను జయభూషణ్ రావు గారు అమ్మాయిని కిడ్నాప్ చేశానని ఒప్పుకో నిన్ను బెయిల్ మీద వదిలేస్తాం ఒప్పుకుంటావా లేదా ఒప్పుకునే పద్ధతిలో చెప్తే ఒప్పుకుంటాడు పూటకి టికానా లేని ఫుట్పాత్ కాడివి నీకు ప్రేమ ఎందుకు రా ప్రేమించడానికి అంతస్తుండాలి ప్రేమ పేరుతో నా కూతుర్ని వల్లో వేసుకుంటావా నిన్ను చంపేస్తే ఇక ఏ పేదోడు డబ్బున ఆడపిల్లల్ని ప్రేమించాలనుకోడు నన్ను ఆపద్దు విని చంపేస్తాను ఎంత పదండి కిడ్నాప్ జరగలేదు నేనే ఇష్టపడి వెళ్ళానని మీ అమ్మాయి స్టేట్మెంట్ ఇస్తే మీకే ప్రాబ్లం మీ చేతిలో చచ్చిపోయిన సారథి తల్లి ప్రస్తుతం కలెక్టర్ చేతిలో ఉంది రేపు మీరు ఎంపీగా నామినేషన్ వేసేటప్పుడు నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ కలెక్టర్ ఇవ్వకపోతే మీ రాజకీయ జీవితం మళ్ళీ చీకట్లో పడిపోతుంది అంటే నేను వాడిని ఏమీ చేయలేనా మీరిప్పుడు ఏమీ చేయలేరు సూర్య మీద కేసు విత్డ్రా చేసుకున్నాను అంతేకాదు సూర్యం అంగీకరిస్తే 
స్వాతికి మీకు ఏ ముహూర్తంలో పెళ్లి జరగబోతుందో అదే ముహూర్తానికి నా కూతుర్నిచ్చి పెళ్లి చేస్తాను హౌస్ సర్జన్ గా నేను చూసి సూర్యం ఎంత ఆనందిస్తాడు ఇక్కడికి వస్తాడుగా వస్తాడులే హలో స్వాతి నేను సూర్యాన్ని సూర్యం థ్యాంక్ గాడ్ అయితే నేను ఇంటికి వచ్చేనా లేదు మేమే అక్కడికి వస్తున్న ఒక స్వీట్ న్యూస్ చెప్పడానికి ఒక నిమిషం ఉండి బాబా మాట్లాడతారు అమ్మా స్వాతి ఆ జయభూషణ్ రావు సూర్యానికి మధురాత నుంచి పెళ్లి చేయడానికి ఒప్పుకున్నాడు స్వాతి యావదాస్తి ఖర్చు పెడతా అవసరమైతే అమెరికా నుంచి ఫ్లైట్ లో మందులు తెప్పించండి చూపిస్తాను ఇచ్చి నా అల్లు ఎందుకు చెప్పాలనుకున్నా లేదండి జయభూషణ్ రావు గారు ఈ బ్లాస్టింగ్ తీవ్రవాదుల పనేనని మా డిపార్ట్మెంట్ అనుమానిస్తుంది ఎస్పీ గారు అసలు తీవ్రవాద ఇక్కడ ఉంది నా అల్లుడికి పాయిజన్ ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి చంపాలని చూస్తుంది తెలుసు ప్రాణం పోసే విద్య నేర్చుకుంది కానీ ప్రాణం తీసే విద్య నేర్చుకోలేదు కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుంటే కవరింగ్ చేస్తామండి ఎస్పీ గారు అమ్మాయి మీద చేయబడిందా నరుకుతా చచ్చ 
వచ్చాక ఫోన్ చేయండి మీ సూట్ కేసు మీకు అందుతుంది అలాగే సార్
ఇన్నాళ్ళు ఏ నేరం చేయకుండా జైలుకి వెళ్ళాం ఇవాళ వాడిని చంపి హంతకుడిగా వెళ్ళద్దు డాడీ వెళ్లే ముందు ఒక్క నిమిషం జైలుకి వెళ్ళబోతున్న మీరు నా పెళ్లి చూడటానికి వస్తారో రారో నాకు తెలీదు మీరు అంగీకరించిన పెళ్లి కనుక మీ కళ్ళ ముందే మేమిద్దరం ఒకటవుతున్నాం ఒక్క నిమిషం అమ్మని అడుగుతా అమ్మ ఒప్పుకుంది 